வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன் இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் வந்து ரொம்ப சேஃபாக எல்லாம் வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் கூடிய விரைவில் இந்த கிரைசிஸ் முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த கிரைசிஸ் முடிஞ்சுட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிடும் இந்த மீன் டைம் இந்த கிரை இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து பப்ளிக் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா அதாவது இந்த லாக்டவுன் சமயத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க சில பேர்னால எல்லாராலையும் ப்ரொடக்டிவாக இருக்க முடியும் அந்த ப்ரிவிலேஜ் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்க இருக்காது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வெக்கேஷன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வெக்கேஷன் டைத்தை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால பிளான் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த லாக்டவுன் வந்து எதிர்பாராத விதமாக நமக்கு வந்தது ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் இதை வந்து ப்ரொடக்டிவாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது சப்போஸ் உங்களால் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் பெரிய தப்பு ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஏகப்பட்ட டைம் இருக்குது ஸோ அதையும் மீறி சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லைக் நியூட்டன் வந்து அவர் காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு பிளேக் அந்த நோய் வந்ததுனால எல்லா ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொது வெளியில் போக முடியாமல் இருந்த நேரத்தில் வந்து அவர் பாட்டி வீட்டில் வந்து அடைந்திருந்தார் அந்த நேரத்தில் தான் அவர் வந்து கிராவிட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மிஸ்கான்செப்ஷன் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்னாக்கிரசி இருக்குது என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் வந்து அந்த ஐசோலேட்டட் பீரியடில் மட்டும் அவர் கிராவிட்டியை வந்து வேலை செய்யல அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே கிராவிட்டி பற்றின சிறிது புரிதுகள் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அந்த ஒரு ஒர்க்கை வந்து அவர் கண்டினியூஸாக பண்ணது மூலமாக மட்டுமே அவர்னால் அந்த ஐசோலேட்டட் பீரியடில் வந்து கிராவிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணி எழுத முடிஞ்சது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன் சமயத்தில் இல்லை வெக்கேஷனில் மட்டுமே பல கண்டுபிடிப்புகள் நிகழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இதுலேயும் நடக்காது ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு எந்த ஒரு ஒரு கம்பல்ஷனும் கிடையாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கவலையே கிடையாது ஏகப்பட்ட டைம் பீரியட் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த டயத்தில் வந்து நீங்கள் பொறுமையாக ப்ரொடக்டிவாக இருந்துக்கலாம் ஆனாலும் சில பேர் அதே மாரி நான் என்னால் முடியும் நான் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஸோ நம்ம சேனல்லே பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட புக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ ஒரு பல அறிவியல் ரீதியான புத்தகங்களை படிச்சுட்டு அந்த புத்தகங்கள் படிக்கிறது மூலமாக நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியும் அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எல்லாருனாலையும் புத்தகங்கள் படிக்கிற அளவுக்கு சில பேருக்கு வந்து அந்த பொறுமை இருக்காது ஸோ அதனால் ஒன்றும் ஒரு பெரிய தப்பும் கிடையாது ஸோ உங்களால் புத்தகங்கள் படிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு நேரம் இல்லையா இல்லை இல்லாமலும் இருந்தாலும் இல்லாட்டி அந்த பொறுமை இல்லாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்கு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பழைய இங்கிலீஷ் ப்ராப்ளில் சொல்லுவாங்க பிக்சர் மீன்ஸ் அ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பக்கங்களில் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் வந்து ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ண முடியும் ஒரு புத்தகங்களில் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பக்கங்களில் வந்து கன்வே பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறாருனா அதை வந்து ஒரு ஒளிப்பதிர்வாளர் வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ரேமில் வந்து கன்வே பண்ணிட முடியும் ஸோ அதனால் ஒரு பேஜ் அது ஒரு ஒரு விஷுவல் ஒரு ஃப்ரேம் வந்து பலாயிரம் வார்த்தைகளை வந்து நம்ம வெளிக்கிறதும் இது பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அஞ்சு அஞ்சு முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும்போது இந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கிளாசிக்கல் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனலாக இருக்கட்டும் டிஸ்கவரி சேனலாக இருக்கட்டும் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் லெவல் கிராஃபிக்ஸ் சிஜிஐ அப்புறமேட்டு பெரிய பெரிய நவீன கண்டுபிடிப்புகள்லாம் பார்த்துட்டு அதை பற்றின ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸில் வந்த டாக்குமெண்ட்ரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளாசிக்கலான டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அறிவியல் ரீதியான அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அதாவது அறிவியலின் வரலாறு பண்ணிட்டும் <laughs> பிபிசியில் வெளிவந்த த அசென்ட் ஆஃப் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு ஒரு பதிமூணு பார்ட் பதிமூணு எபிசோட் இருக்கும் ஸோ ஜேக்கப் ரோனோஸ்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேத்தமேட்டிஷியன் அதே நேரத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு கவிஞரும் கூட வில்லியம் பிளேக்கை பற்றி பயங்கரமாக படித்து
ஒரு அறிவியலாளராக கூட இருந்துட்டு இயற்கையை வந்து நம்மளால் நேசிக்க முடியும் இயற்கையை வந்து நம்மளால் வர்ணிக்க முடியும் அந்த விஷயத்தை வந்து இந்த அசன்ட் ஆஃப் மேன் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ரியில் வந்து ஜேக்கப் ரொனாஸ்கி அருமையாக சொல்லியிருப்பார் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஜேக்கப் ரொனாஸ்கி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளோட சிவிலைசேஷன் அதாவது நம்ம பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நாகரீகம் அடைந்து வந்திருக்கிறோம் நம்ம ஸோ அந்த நாகரீகம் அடைந்து வர்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமே அறிவியல் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறாரு நான் நம்மளில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அறிவியலுக்கு எதிரான ஒரு வாதமாக என்ன வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட அறிவியல் வளர்ச்சி மூலமாக தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெட்டது நடந்துகிட்ருக்கு அதாவது பார்த்திங்கன்னா அட்டம் ஆட்டம் பாம்போ இல்லாட்டி நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அறிவியல் தானே காரணம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் ஜேக்கப் ரோனோஸ்க்கு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அது காரணம் கிடையாது அறிவியல் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு டூல் இந்த உலகத்தை வந்து நமக்கு ஒரு ரொம்ப டீட்டெயிலாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுறது வந்து இந்த அறிவியல் மட்டும்தான் ஆனால் அந்த அறிவியலில் வந்து தவறாக உபயோகப்படுத்துனது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரகன்ஸ் இக்னரன்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து நிறைய இருந்த ஒரு பவர்ஃபுல் பீப்புள்னால தான் இந்த மாதிரி கொடூரங்கள் நிகழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் சொல்லுவார் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜேக்கப் ரோனோஸ்கி வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரேடியோ ப்ரசென்டராக இருந்தார் அந்த ரேடியோ ப்ரசென்டராக இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவரோட நெரட்டிவ் ஸ்டைல் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போய் கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிபிசியில் வந்து டேவிட் ஆட்டன்பரோ ஸோ சார் டேவிட் ஆட்டன்பரோ அப்போ தான் டைரக்டராக இருக்கார் அவர் ஜேக்கப் ரோனோஸ்கியை கூப்பிட்டு நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த அசன்ட் ஆஃப் மேனில் பார்த்தீங்கன்னா கற்காலத்திலிருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அறிவியல் எப்படி வளர்ந்துருக்கு நம்மளோட நாகரீகம் எப்படி முன்னேறி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப எமோஷ்னலாக வந்து ஜேக்கப் ரொனோஸ்கி இது பண்ணியிருப்பார் ஸோ நான் சொல்கிற முதல் டாக்குமெண்ட்ரி கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ரி வந்து த அசன்ட் ஆஃப் மேன் இந்த அசன்ட் ஆஃப் மேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி வந்து அடுத்த வருடமே ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுலேயே ஒரு புத்தகமாகவும் வெளியே வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜேக்கப் ரோனோஸ்கி இறந்து போயிட்டார் ஆனாலும் டாக்குமெண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ஜான்ரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாசிக்கலான டாக்குமெண்ட்ரி வந்து த அசன்ட் ஆஃப் மேன் ஸோ ரெண்டாவது டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் வந்து ஜேம்ஸ் பர்க் அவர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே ஐசோலேட்டடாக ஒரு இடத்துல வந்து நிகழ்கிறது கிடையாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஈவெண்ட்டோட ஒரு தொகுப்பு பல நிகழ்வுகளோட தொகுப்பு தான் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வரலாறுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த வரலாறில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரம் வளர்ந்து <laughs> இது வந்து ஒரு இன்கிரிமெண்டல் knowledge அப்படினு சொல்வாங்க சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் வந்து உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு வேக்சின் தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா யாருமே அதாவது இந்த இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப ரீசன்ட்டாக உருவான ஒரு பரிணமித்து வந்த ஒரு வைரஸ் சோ ஆனாலும் என்ன பண்றாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கொரோனா வைரஸஸ் பத்தி ஆராய்ச்சி செய்யறதன் மூலமாக பல பல்வேறு துறைகள்ல இருக்கிற அவிஞ்ஞானிகள் எல்லாமே சேர்ந்து அவங்களோட knowledge வந்து பூல் பண்ணுறது மூலமாக இதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்க வந்து எங்கேருந்து கண்டு கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயங்களை பற்றி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய செயின் மாதிரி போகும் ஸோ அந்த கனெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பத்து பாட் இருக்குது இதில் வந்து ஜேம்ஸ் பேக் வந்து என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து விஞ்ஞான வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது அந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியை வந்து இன்னும் இன்னொரு விஞ்ஞான ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி இந்த விஷயம் பண்ணது மூலமாக இந்த விஷயம் நடந்தது இதன் மூலமாக இன்னொரு விஷயம் நடந்தது இதன் மூலமாக இன்னொரு விஷயம் நடந்தது அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சில ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி கற்காலத்தில் வந்து கற்கருவிகள் செஞ்ச மனிதன் செஞ்சது மூலமாக ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மூலமாக இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலகட்டத்தில் வந்து சேட்டலைட் ராக்கெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பல விஞ்ஞான வளர்ச்சிகள் நிகழ்ந்துட்டுருக்கு ஸோ இதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்கிறது வந்து இந்த கனெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸ் இதே கனெக்ஷன்ஸ்
அவர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணின ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து காஸ்மோஸ் பர்சனல் வாய்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து உங்களுக்கு தெரிந்த விஞ்ஞானிகள் யாராவது ஒருத்தவங்களை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லுவீங்க அப்புறமேட்டு டார்வின் சொல்லுவீங்க ஆனால் இவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு பெயர் தான் ஆனால் எந்த ஒரு சயின்டிஸ்டும் இந்த வரலாறுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான ஒரு வகை நம்பர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஞ்ஞானிகள் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருந்தாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரியோ ஒரு ஒரு சினிமா ஸ்டார் மாதிரியும் ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டார் மாதிரியும் அவ்வளோ எளிதாக விஞ்ஞானிகளை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஆனால் இந்த இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எக்ஸப்ஷன் வந்து கால் செகன் கால் செகன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செலிபிரிட்டி சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸில் இருந்திருந்தார் அவ்வளோ ஃபேமஸான ஒரு சயின்டிஸ்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அவருக்கு இருந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் வந்து எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எடுத்துக்கூற ஒரு 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 திறமை வந்து கால் செகனுக்கு இருந்திருக்கு ஒரு அருமையான ரைட்டர் ஒரு அருமையான ப்ரெசென்டர் அவரோட பேச்சை கேட்குறதே வந்து அவ்வளோ இனிமையாக இருக்கும் ஸோ அவர் பிரசென்ட் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஸ்மோஸ் ஸோ அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்மளோட காஸ்மோஸ் நம்மளோட பிரபஞ்சத்தை பற்றி பேசியிருப்பாரு இன்னொன்று பிரபஞ்சத்தை பற்றி மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவானது அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாரு இன்னொரு நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பத்தாவது எபிசோட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் த எட்ஜ் ஆஃப் ஃபார் எவர் அப்படின்னு ஒரு எபிசோடு அந்த எபிசோட்லாம் பார்க்குறப்போ நம்ம தமிழர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நம்மளோட மனசுக்கு நெருங்கின ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாராசுரம் கங்கை கொண்டு சோழபுரத்துக்கு வந்து கால்சேகன் வராரு வந்துட்டு அந்த கோயிலில் இருந்துட்டு இந்த காஸ்மிக் யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி உருவானது இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கோயிலுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக எடுத்து சொல்லுவார் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமி கால்சைக்கிள் வந்து ஒரு அஸ்ட்ரானமர் இன்னொன்று நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமி நல்லா நம்மளால் நம்மளோட எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து என்ன ஒரு பெரிய யூஸ் வந்துட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க ஆனால் அதுக்கான பதில் வந்து கால்சைக்கன்னு சொல்லியிருப்பாரு அது வந்து நம்மளோட தை பொங்கலை ரிலேட் பண்ணி ஒன்று இருக்கும் அது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஹைலி ரெக்கமெண்டட் ஒன்று வந்து கால்சைக்கனோட பர்சனல் வாய்ஸ் காஸ்மோஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சீசன் வந்தது முதல் சீசன் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல்ஞானம் இவர் மாதிரி இன்னும் ஒருத்தர் வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தேகம் தான் அவர் தான் சார் டேவிட் ஆட்டன்பரோ ஸோ சார் டேவிட் ஆட்டன்பரோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உதாரணத்துக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் அவர் தான் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படத்தில் நடிச்சிருக்காரு கலர் படத்தில் நடிச்சிருக்காரு த்ரீடி படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அனிமேட்டட் படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்மேட்டில் வந்து இவர் நடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து டேவிட் சார் டேவிட் ஆட்டன்பரோ பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காலகட்டத்திலேருந்து இயற்கை டாக்குமெண்ட்ரிஸை வந்து அவர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயும் பண்ணியிருக்காரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்த கலர் ஃபோட்டோகிராஃபி ஹை டெஃபினேஷன் ஃபோர் கே த்ரீ டி வரைக்கும் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வரைக்கும் டேவிட் ஆட்டன்பரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ டேவிட் ஆட்டன்பரோ வந்து ஒரு லிவிங் லெஜண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ டேவிட் ஆட்டன்பரோ வந்து ஏகப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்காரு இந்த டாக்குமெண்ட்ரி தான் நல்ல டாக்குமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு பெரிய இன்ஜஸ்டிஸ் ஸோ டேவிட் ஆட்டன்பரோ பண்ணுற எல்லா டாக்குமெண்ட்ரியும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சூஸ் பண்ண ஒரே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து இந்த லைஃப் சீரீஸ் ஸோ இந்த லைஃப் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்தது ஸோ இந்த லைஃப் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா சால் டார்வின் என்ன என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த இயற்கையில் வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு மிஸ்கான்சன் வந்து சைன் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தகவனை தப்பி பிழைக்கும் அப்படிம்பாங்க இது டார்வின் சொல்லவே இல்லை டார்வின் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த எந்த ஒரு உயிரினம் வந்து தகவல் அமைத்தல் இந்த அடாப்டேஷனை வந்து நல்லா பண்ணுதோ இந்த மாறி வரும் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட வாழிடத்தை வந்து நம்ம தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து தகவல் அமைத்து மாற்றி வருதோ அதுதான் சர்வைவ் ஆகும்
கண்டிப்பாக பார்க்க வேணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னாவே நாளைக்கு நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளியே போனீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பூச்சியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அற்புதமாக தெரியும் ஒரு சின்ன ஒரு செடியோ இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு பறவையோ அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண தோணும் ஸோ அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட்டே வந்து இந்த லைஃப் சீரீஸ் ஸோ அஞ்சாவதும் கடைசி ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் இது வந்து ரொம்ப சின்ன டாக்குமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பாடு தான் இருக்கும் ஒரு புகழ்பெற்ற ஆங்கில விஞ்ஞானி அதாவது எவல்யூஷனரி பயாலஜிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ் இந்த ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ் வந்து நிறைய எழுதியிருக்காரு நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு முக்கியமாக பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி ஏகப்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண டாக்குமெண்ட்ரியில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து த எனிமீஸ் ஆஃப் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ரிலையும் நம்மளோட நம்மளோட சேனல்லையும் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட தரவை நம்ம வந்து ரீசன் ரேஷ்னாலிட்டி பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் பகுத்தறிதல்னா எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த எனிமீஸ் ஆஃப் ரீசன் அதாவது என்ன <laughs> டாக்கின்ஸ் வந்து இந்த டவுசிங் வந்து ஏன் நம்பக்கூடாது இந்த டவுசிங் வந்து ஏன் போய் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் சொல்கிறாரு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ரீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்புறமேட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ராலஜி ஜோதி ஜோசியம் இந்த ஜோதிடம் வந்து இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது இங்கிலாந்துலேயும் அமெரிக்காலேயும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த அஸ்ட்ராலஜிங்கிற விஷயம் ஒன்று இருக்குது இந்த அஸ்ட்ராலஜி ஏன் போய் அப்படிங்கிறதையும் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து டாக்குமெண்ட் சொல்லியிருப்பார் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் இந்த ஹெல்த் சர்வீசஸ்னு ஒரு விஷயம் மாற்று மருத்துவ முறைகள் வந்து ஏன் நம்பக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலையும் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இதில் சொல்லியிருப்பார் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா அவர் அக்குபஞ்சரை பற்றி பேசுகிறாரு அந்த சைனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான வந்து அக்குபஞ்சர் அக்குபஞ்சருக்கும் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அஞ்சாவது <laughs> ஸோ இந்த அஞ்சு டாக்குமெண்ட்ரி சில டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லேயே இருக்கு சில டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெய்ட் சேனல்ஸில் இருக்கு சிலது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இல்லை சிடி வாங்கி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்துட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் சிலது அவுட்டேட்டடாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இதை கற்றுக்கிறது மூலமாக அறிவியல் எப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கு அறிவியல் எங்கே கொண்டு செல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூ என்ன அப்படிங்கிறத வந்து எங்களுக்கு ஒரு கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் எழுதுங்க மீண்டும் மீண்டும் இன்னொரு எபிசோடில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிடம் விடைபெறுவது உங்கள் நிர்மல் நன்றி வணக்கம்